えー、おはようございます。森のワークベンチからです。まあ、おはようございます。<笑>そうです。こっちは朝です、朝。何時かな、今。6時、6時ぐらいかな。うん。まあ、あの、4時から起きてるんですけどね。えっ、ー、と、ファントムの方が、まあ、機体の方はね、ほぼ塗り終わったんですよ。えっとね、増装とか塗るの忘れてて、改めて塗ったんですけど、ちょっと増装のあのー、退色の感じをちょっと見にくいかなちょっとやり方変えましたあのー、例のスポンジでスポンジ通してこう一番薄い色をのせてたじゃないですかでそれだけだとこうあまりにも輪郭がはっきりしちゃってたんで,でその上から、えー、ヘアブラシで薄いの拭いたり濃いの拭いたりいろいろやってたらちょっと複雑で面白い感じになってきたんですよまあ当然ねこっちの主力側とはだいぶ異なるんですけどまあこれは使い回しなんで実機でも。あのそういうことあると思います。ていうか完全に一致はないだろうな。えー、まあそれを置いといて。で、機体塗装終わったんで、デカールを貼んなきゃ。まあ、デカールを貼んなきゃっていうか、デカール貼る前のクリア塗んなきゃなんですよね。で、そのクリア塗る前に、クリア塗る前にってか、デカールを貼りたいからクリア塗ると。じゃあデカール貼るパーツ他にないのってがあるんですね、やっぱり。なので、あのー、まあ、とりあえず塗れるとこは塗っちゃおうかと。まあ、あの、ここにくっついてた客ドアの内,と内側とかね。だからまあ、客も作っちゃおうかなと。そうすれば一緒の色なんで、一緒に塗れますよね。あと今、ここでごちゃごちゃやってるのが、まあ、金属系、金属色。まあ、この辺も独立して塗らなきゃいけないと。この、テール近辺ですね。で、これはまだ塗ってないです。何も、サフェーサーも塗ってないですね。ここにつくパーツ。まあ、これは、塗ってからこっちつければいいのかなと思って。ね、ここに段ができちゃってねこれもちょっと削ってみるかなうんトルクリンクなんですけど、まあ、トルクリンクってトルクアームトルクリンクトルクリンクって言ってるけどえー、っとここのバネの部分ね<笑>バネあのあれですよサスペンションのインナーチューブですよ。おう。またあの、メキ調のフィルムあるんで、これくっつけちゃうとね、それが貼りにくいですから。僕はあれです。あの、価格のお値段の安い。カッティングシートですね。うんと、ラッピングフィルムを使ってます。これ、こうやって見ると綺麗っぽくないですけど、あんまりね。これ表面に保護フィルム貼ってあるんで、あの、メッキ調です。あ,あダメだえっ、ー、とね押し出しピンこんなとこにあるわただこれは出っ張り出っ張ってるだけか削ればなんかなり始めた田舎ですからねあ
うわーしょうがねえなまあラッピングフィルムなんであのそれなりに厚みはありますので多少荒れてても。そこはまたいじゃうんでねただこれが出っ張ったまんまだとここだけ変に膨らんじゃうのでうんこんなもんでいいっしょ<笑>あのー、微妙にねモールドが斜めってるわでこれはあのドライヤーで<笑>温めながら貼りますとりあえずくっついてればあの時間経てば密着するのでこんちっちゃな穴があるんで<笑>ダボになってますから。ノーズギアのランディングライトですね。着陸と。透明部品なんすけど、立ってんのかな透明部品ね。えー、裏側から銀色に塗れと。あ、ここに置いてあるように。アルミホイールを使います。でまあ、こいつでね丸く抜けばちょうどサイズがこんなもんかなっていうのがあったんでちょっとちっちゃい方が。
曲がっちゃったかなちょっと大きいかなまあいいやで接着はゴリラグルーでまああの何でもいいですけどねすぐに固まるのであれば、まあ、動かなくなればいいので使うかボンド安いを使うか、ね、ウレタン樹脂系の接着剤ですねあやっぱり固まってるということはやっぱりゴリラグルー使おう間違って表に貼らないようにしてでゴリラグルーは片方を濡らしといてくださいって言ったのでちょっと湿らかします<笑>飛んでっちゃったよ<笑>飛んでっちゃったよ<笑>ルミホイルだからねどちらこっちかゴリラグルーはねうんと完全効果は24時間ということですねただまあ12時間で動かなくなるはずですあとは透明部品なんであのー、UV レンジンで表からブラックライト当てればいいでしょうえー、っとこのタイヤなんですけどまあ反対側で組んでみたんですけどねあのこれなんすよこれねえダボかなと思って、まあ、反対側はダボじゃなかったんですけどね反対側こんなに開かなかったな、まあ、隙間は出ましたけどねダボの頭をちょっと取ってやってダメなんですよダメいやーこれでもちょっとおかしいなダボだなこれもうちょい切ってみるかダボが入ってないいやそんなには入ってないよねいくらなんでもだいぶ落としましたほとんどダボの意味をなさないぐらい落としたんですけどよくなったかなよくなったかなあでもダボの位置が多分ねずれてんじゃないかなもういらないっちゃいらないよねこれ逆にうんこっち側のダブでこれだけ隙間が出るで反対側はこっちはダボじゃなかったんですよ
ですね。ああ、ころころころ。えっ、ー、と、反対側でやったのが。ダボ削ってもダメだったんで。ここも一周削りました。片側。そしたらはまりましたねはまったっていうか隙間がほぼなくなったただまあ合わせ目は消さなきゃダメですけどこっちはダボですねあのー、ダボのあるこのこのラインでこう動いちゃうんでもうダボ取っちゃった方がいいのかなってぐらいですじゃあもうほとんどないよねもうこっちほとんどないんでもう隙間当てなかったでまあダボ取ったらば分かんなくなるじゃないっていやいやあの普通に芋付けしてやればいいだけなんだいやニッパー切れなくなってきたなやっぱり何年使ってるほぼ毎日使ってて最初のシナアンジュの時に買ったやつだからあれこれ3年ぐらいかなまあ、僕はギリギリで切らないんで多少切れ味悪いニッパーでも全然構わないギリこのニッパーでギリギリやると多分ブサブサになります穴開きますなのでナイフとヤスリでゲートはねここは見えなくなるとこだから金やすりでいいやあ昨日あの<笑>金賞の模型屋さん模型屋さんというかカード屋さんというか足利のまあ足利で<笑>模型扱ってるんですけどあるか足利住んでる人はまあ金婚鑑定お店が近くにあるんですけどまあ近くって言っても前はね歩いて行けたんですけどもう引っ越したから車じゃないと車でまあ、10分もかかんないですけどその新中に行ったんですよそこは模型の品ぞろえがガンプラばかりなんでちょっとちょっと車とちょっと戦車とその戦車の戦車のあの選択がなんかエデュアルドとかタミヤはないんですねタミヤなくはなかったかちょっとあったか2個か3個なら近所の山田電気模型店の方が<笑>品ぞろえがあったけどまあそれはいいですあのヤスリでねなんだろうあれ初めて見たんです透明のヤスリどうなのかなと思ってまあ買いはしなかったですけどね買いはしなかったですあの<笑>透明だから<笑>透明だからえー、その切削切削面中かなんつうの削る面が対象物がこうガラス越しに見えるんですよガラスじゃな
<笑>と思うけど何だろうなあれ見えるんですよまあ見えるといってもあのヤスリなんでね表面ガタガタしてるからそんな綺麗に見えるわけじゃないですその削る表面が見えるから、まあ、いかにも削りやすいみたいなこう歌い文句は持ってましたけどねいやこれダメだあのーうん、<笑>そう、まあ、ちょっと気さげに変えます話変わります今ナイフでこうカンナかけてたんですけどカンナかけるならやっぱりキサゲの方がいいですねあのー、ナイフどうしても刃が薄いんででまああのー、現場で使うようなあのー、でかいナイフならね刃も厚めなんでそういうことはないですけど刃が薄いんでこうしなっちゃってね削りにくい僕はねだからキサゲ使いますというのゲートを落としたついでがあったんでナイフ使っちゃったんですけどやっぱダメでしたねそうこっちの方が使いやすいと思います細いし現場で使う太いでかくて太いナイフはあれは歯のこう高さがありすぎて使いにくい見えないそれはいいですでそのヤスリですよで金属のわけがないんだよねあれそういえばちょっと前に透明の金属がうちゃらかーちゃらって話しなかったっけどうなったんだろう透明の金属なかったっけそんな話誰かのネタかなまさかすでに透明金属でやすいきなりもプラモデル用のヤスリが開発されてるとかじゃねえだろうな、まあ、それはないと思いますけど要はあの耐久性ですよねどうなのかなと思ってっ相手がプラスチックとはいえねと感じちゃいました<笑>で、次にやるのが、ちょっとこれを今、あのー、まあさ、もう一個の方やったんですけどね。気になったのが、あのー、パーティングラインを落としてて、今みたいに。これちょっとやってみたいな。まあ、大したことじゃないです。あの、タイダウンリング。これですね。これ U 字型のピント合ってるのかなこれこれ U 字型のあのー、太い針金<笑>針金っていうか、うん、U 字シャックルですよ U 字シャックルがここにあるんですよねでこう鎖で地面につないでおく空母の甲板に繋いでおくでこれがもう板状になってるんでちょっと後ろだけチョークしてちょっと奥行きを出してましたまあこのこのナイフとこのちっちゃいヒラーと、あと、霧ですね、霧。これを使って、これもこう終わってる方ですけどね。こんな感じで掘ってやりました。ほんの少しね、ほんの少し。あんまり深くは掘れないです。まあ、気、気持ちの問題じゃ気持ちの問題だと思いますけどね。もうちょい。もうちょいその丸くしたい
。要はこの U 字のシャッフルを円に見せたいんですよね。円に。貫通させる必要はないんで、まあ、人によっては切り飛ばしちゃってね、あのー、真鍮線かなんかで変える人もいると思います。まあ、プチディテールアップですね。でこんなゴリゴリやってるんで、中ブサブサじゃないですか。そういうのは流し込み接着剤で中のブサブサ溶かしちゃいます。これで少しテロッとなるはず。ここでこれやったってことは前輪もやんなきゃいけないけど。前輪はね多分やりにくいと思うな。<笑>いらんもんくっつけちゃったからねまあこっちはこっち側だけやっとくほっとくかしまったなこれつけなきゃよかったまあいいや、まあ、そんなプチディテールアップあとね<笑>あの今ちょうど前輪でうーんとなんかのケーブルですこの細い円柱状の後からこれつけた部品だよねえっ、ー、と部品番号なんだっけないやこの2つって後からつけた部品ですけどまあその間に針金でケーブルをつけましたケーブルっていうかオイルオイルパイプかななんかわかんないですけどじゃあ今日はこの辺ですねこん,こんなの白く塗ってるのを取ってもねタイヤのマスキングルぐらいかなまあいいです気が向いたらその辺もブログの方もね、ブログの方がね、多分早いっすよ。記事になるのが。フェアレディ見てると、そんな感じがします。これは、これはね、ほじくるだけです。ほじくるだけ。まあ、こんな感じで少しずつね形を出してきゃなんとかそれらしい感じにはなると思いますねじゃあ本日はこの辺までですねで次回はそうですねデカール貼る前のクリアがけかなクリアがけはそんなに動画にしても面白くないんで一瞬一瞬だけ撮ろうかな一瞬だけ問題はその後のデカール貼りですデカール貼りもねこんなもん動画にしたってねまあこんな感じで影が入ればそれっぽく見えるかなじゃあ今回はこの辺まで次回はそんなとこやりますどんなとこよ、えー、それではまた